ஸோ சூரிய வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அசுரன் டைம்லேயே வந்து அவரோட பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணுறான் அவர் தான் அடுத்த படம் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி பேசிட்டோம் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து அஜ்னபின்னு ஒரு நாவல் அது வந்து அந்த கல்ஃபில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுடைய இங்கேருந்து போய் அங்கே வேலை செய்கிறவங்களோட லைஃப் அதை படம் பண்ணணும்னு தான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு வந்தோம் லாக்டவுனு ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அதுவும் பண்ண பண்ண முடியல அண்ட் தென் இது விடுதலை ஹேப்பன் அந்த அந்த அப்போ வந்து கைதிகள்னு ஒரு கதை ஜெயமோனோட கதை படித்து அது பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ரைட்ஸ் அவர் வேறு ஒருத்தருக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டார்னு தெரிஞ்சுது ரத்த சாட்சின்னு பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க அந்த படம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து துணைவன் எடுத்து பண்ணேன் ஸோ அது அவர் வந்து அவரோட தான் பண்ணுறதுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் என்ன கதைன்றதுல தான் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தது அவர் விருப்பம் இருந்தால் ரெண்டு மூணு கேள்வி நேரம் இருக்கா சார் ஒரே கேட்டுருவோம் வாடிவாசல் வந்து விடுதலை முடிஞ்ச உடனே ஆரம்பிக்குது இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து வாடிவாசலுக்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு லண்டனில் வந்து கொஞ்சம் ஆனிமெட்ரானிக்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த காலைக்கான ஆனிமெட்ரானிக்ஸ் ஒர்க் ரோபோட் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஒரு ரோபோ உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் லைஃப் சைஸில் ஒரு ரோபோ உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கேருந்து சூர்யா சார் வளர்க்குற மாடை ஸ்கேன் பண்ணி அதே மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒர்க் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு ரைட்டிங் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஒரு பிஸியான படப்பாளியாக வந்து எங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிச்சு கொடுத்தோம் எல்லாரும் நான் வந்து கேள்வி என்னன்னா இவன் விஜய் வந்து இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தினாரு அதில் வந்து உங்களுடைய பாயிண்டை வந்து சொன்னார் கல்வி இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அசுரன் இதில் வந்து அது வந்து பெரிய விஷயம் எனக்கு கல்வியோட முக்கியத்துவம் சொன்னார் அதோட படைப்பாளி வந்து நீங்கள் தான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய படைப்பாளியும் ஒரு மாஸ்க் நடிகரும் சேர்ந்தால் பிற்காலத்தில் நல்லாயிருக்கும் அது ஏதாவது நடக்குமா ஆல்ரெடி கதை ஏதாவது சொல்லியிருக்கீங்களா வேறு கதை வச்சுருக்கீங்களா இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப நாளாக பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கோம் பண்ணணும்னு அவர் விஜய் சார் வந்து ரெடியாக தான் இருக்கார் நான் என்னென்னா இந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கண்டிப்பாக வந்து பண்ணுறேன் அந்த நேரத்தில் அவருக்கு நான் சொல்கிற கதைகள் வந்து ஒர்க் ஆச்சுன்னா தென் டெஃபினெட்லி டூ சார் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமானா என்ன சார் காலேஜ் இன்டர்வியூ மாதிரி இருக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ மாதிரி இருக்கு அதை வேற மாதிரி ரீஃப்ரேஸ் பண்ணி கேளுங்களா நல்ல சினிமா என்ன இது அதோட டேஞ்சர் சி இல்லை சரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இஃப் யூ டோன்ட் இன்டென்ஷனலி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் த வியூவர் தென் யூ ஆர் டேர் டு டெல் சம்திங் நான் எனக்கு வந்து ஒரு சில பேர் வந்து சமூக அக்கறையோட படம் எடுப்பாங்க சில பேர் வந்து வேறு சில அக்கறைகளோடு படம் எடுப்பாங்க ஆனால் எனக்கு அது அதை விட முக்கியமாக நான் பார்க்குறது என்னென்னா இன்டென்ஷனலாக நீங்கள் வந்து பார்வையாளனை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலன்னா அதுவே வந்து போதுமானதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதுவே ஒரு குறைந்தபட்சம் நம்ம சரியாக இருக்கும்னு அர்த்தம் இல்லை அதுக்கான வேலைகள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து இது இந்த கேள்வி இருக்காது இல்லை எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது நான் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா சி ஒரு 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 படைப்பை நாம் உருவாக்கணும்னா அந்த இன்செப்ஷன்லேருந்து நம்ம தொடங்கணும்னா இட் டேக்ஸ் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு களத்தை எடுத்து ஒரு கதை கரு அதில் அந்த களத்துக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சி அந்த களத்தில் போய் ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் கதை வருது கதை எல்லாம் அந்த கருவை கண்டுபிடிச்சி கதை வர்க்க ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வி சிட் ஆன் அ ஸ்க்ரீன் ப்ளே அப்போ இவ்வளோ டைம் எடுக்குது ஒரு நாவல் நான் எடுக்கும்போது என்னோடய லைஃப்பில் ஏன்னா அந்த அந்த ஆத்தர் அந்த கதை எழுதுறதுக்கு குறைந்தபட்சம் வந்து ஒரு ஒரு வருஷமோ ஒன்றரை வருஷமோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃபில்ம் மேக்கருக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டருக்கு அவங்க லைஃப்பில் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்தை குறைச்சி கொடுக்குறாங்க எனக்கு ஏற்புடைய ஒரு கதையாக இருந்தால் எனக்கு அந்த கதை ஏற்புடைய கதையாக இருந்தால் அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு என் விருப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல் நான் அதை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு அந்த கதாசிரியருக்கும் விருப்பம் இருக்கிற பட்சத்தில் நான் அதை வாங்கி நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது மோர் தென் எனி திங் எல்ஸ் அந்த வேர்ல்டு அவங்க ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அது ஒரு பிளாட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது கேரக்டர்ஸ் இ
நான் அங்கேருந்து என்னுடைய ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ஐ மைட் அக்ரி வித் த ரைட்டர் சம்டைம்ஸ் ஐ மைட் நாட் அக்ரி வித் த ரைட்டர் பட் அந்த 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 வேர்ல்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் அங்கேருந்து நான் வேறு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விரும்பலாம் அதுக்கு அந்த ரைட்டரும் அக்ரி பண்ணிக்கிட்டா தென் அதை பண்ணுறோம் பொல்லாதவனில் தனுஷோட ஆரம்பித்து இப்போ அசுரன் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை இது பல தடவை சொன்னது தான் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமான ஒருத்தர் மேல் ஒருத்தருக்கு இருக்கிற நம் நம்பிக்கையும் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ட்ரஸ்ட் அதுதான் அதனால தான் பண்ண முடியுது நான் சும்மாவே நிறைய பேசுவேன் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டால் ரொம்ப நேரம் பேசுவேன் நான் இல்லை ஐ ஐ சில மாற்றங்கள் இருக்குது சில மாற்றங்கள் எனக்குள்ள பர்சனலாக இருக்குது அண்டு சில விஷயங்களில் வந்து ஐ பிகம் அ பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங் சில விஷயங்களில் வந்து ஐ நாட் ரியலி பிகம் அ பெட்டர் பர்சன் அந்த ஏரியாஸையும் பெட்டர் ஆக்கிறதுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த அளவில் தான் நான் பார்க்குறேன் வேறு வேறு எதுவும் பெருசாக இல்லை அண்டு ஒன்று சொல்லணும் ஒரு முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஒரு படம் எடுக்கணும்னா தைரியமாக எடுப்போம் இப்போ அப்படி எடுக்க முடிய மாட்டுது ஐயோ நம்ம இப்போ இப்போ இப்படி எடுத்தால் இது என்ன சொல்லுவாங்க நாளைக்கு இதில் நான் என்ன சொன்னது என்ன வந்து எங்கே என்ன ஆகணும் தெரியல அது அதுவும் அப்படி தான் சொல்லுவீங்க பாருங்கள் என்ன வரும்னு பாருங்கள் அதனால் வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஐ திங்க் ஐம் மோர் காஷியஸ் அண்ட் மோர் ரெஸ்பான்சிபிள் இன் வாட் ஐ சே அண்ட் ஹவ் ஐ சே சார் நீங்கள் பாலுமேந்திரா ஸ்கூல்லேருந்து வந்துருக்கீங்க புத்தக வாசிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ உள்ள இளைஞர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து புத்தகம் வாசிக்கிறது இல்லை படிக்கிறது இல்லைங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க உங்களோட புத்தக வாசிப்பு எப்படி இருக்கும் இவ்வளோ பிஸியான ஷெடியூலையும் எப்படி படிக்கணும் நான் படிக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது முன்னாடி மாதிரி படிக்க முடியறது இல்லை இப்போ தேவைக்கு படிச்சுக்கிறேன் அதுக்காக கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது படிக்கிறதுன்றது இந்த இந்த ஏஜில் இருக்கிற வெவ்வேறு காரணிகள் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸால் இன்டர்னலாகவுமே ஃபோக்கஸ் பேன் குறைஞ்சிருச்சு கஷ்டமாக இருக்குது நமக்கே எப்படி இருக்குன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற பசங்களை படிங்கன்னு சொல்கிறதே வந்து அது பாயிண்ட் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் நம்ம கைண்ட் ஆஃப் ரீடிங் அவங்களால பண்ண முடியுமானே எனக்கு தெரியல இன்றைக்கி இருக்கிற ஜெனரேஷனால் ஸோ இட் ஹேஸ் டு ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரீடிங் நானே வந்து இப்போ என் பொண்ணுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் படிக்க சொல்லணும்னா வந்து சில சில வீடியோஸ் அனுப்புகிறேன் அது தொடர்பாக அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது படிக்கிறதுக்கு மெட்டீரியல் இருந்தால் சின்னதாக மெட்டீரியல் இருந்தால் நான் கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி தான் நானே பண்ணுறேன் ஸோ தட்ஸ் அ வாய் டூ நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு ரீடிங் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல் அந்த நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கான அந்த டிவைஸ் அந்த டூல் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருந்திருக்கு படிக்கிறது வந்து நிறைய பேஷன்ஸ் கொடுக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அது இஃப் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா அதை கண்டிப்பாக படித்தா நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோ சார் இப்போது நீங்கள் எல்லா படங்களுமே எடுக்கலாம் எல்லா தளத்தில் எல்லா கதைகளுமே பேசலாம் எல்லாேருக்கும் எல்லா உரிமையும் இருக்குது அப்படின்றது ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லிகிட்ருக்கீங்க பட் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம உண்மைக்கு மாறான கதைகள் நிறையா ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லை சார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அது அது சரி வேணா சார் நான் ரொம்ப நல்ல கேள்வி கேட்குறத நினச்சேன் ஓகே இல்லை இல்லை எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க தளத்தில் ஒரு விஷயத்த சொல்லிவிட்டு அதுதான் உண்மைன்ற மாதிரி நம்ப வைக்கிறாங்க சார் வரலாற்றையே மாற்ற மாதிரியான திரைப்படங்கள் நிறைய வர ஆரம்பிக்கிறது இல்லை சார் அப்போ அதை வந்து இல்லை எப்போவுமே வந்து என்ன சொல்கிறது நல்ல எப்போதுமே வந்து நல்ல கதை சொல்லிகள் தவறான பக்கம் நின்று மக்கள் கிட்ட இருந்து வந்து உண்மையை மறைச்சிருக்காங்க காலகாலமாக இதான் நடந்திருக்கு நாம் வந்து நல்ல கதை சொல்லிகளாக இருக்கிறதும் தொடர்ந்து நம் கதைகளை நாம் சொல்வதும் தான் நம்முடைய வரலாற்றை நம்முடைய எதிர்காலத்தையும் காப்பாற்றிக்கிறதுக்கான வழி நம் கதைகளை நாம் சொல்லணும் மற்றவங்க யார் மற்றவங்க சொல்கிற கதைகள் அவங்க சொல்லட்டும் ஆனால் நம் கதைகளை நாம் உறக்க சொல்லணும் சார் தமிழ் சினிமாண்டில் உலக சினிமாவிலே பார்த்தீங்கன்னா சில கதை திருடுகள் அப்படின்றாங்க பிளாகரிசம்ன்றாங்க பட் அதில் என்னென்னா சில சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருடைய கதையை திருடியிருக்காங்க சிலதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிமிலர் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் 
ஒரு கதை வந்து அதோட கரு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிக்லி சிமிலராக இருக்கும் பட் அதையும் வந்து பிளாகரிசம் கிளைம் பண்ணுறதுனால அந்த டெரக்டருக்கு வந்து அதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய டெரக்டராக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள வந்து வேணுன்னே அந்த மாதிரி ஒரு கால் புணர்ச்சியில் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது இல்லை ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குமோனும் இருக்குது இல்லை அந்த படத்தை கவுக்கணுமோனும் நடக்குது அது எல்லாரையுமே சில சில சமயங்களில் நடக்குது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் இல்லை ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய கதையை எடுத்துட்டாங்கன்னு அவர் ஃபீல் பண்ணார்னா அதை அட்ரெஸ் பண்ணணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் கூப்பிட்டு இது என்ன ஏன் அப்படின்னு கேட்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல அதை அப்படி பேசணும்னு நினைக்கிறேன் என்னை பாதித்த எனக்கு வந்து எனக்குள்ள வந்து பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு ரெண்டு மூணு நாவல்கள் இருக்குது தே மைட் நாட் பி லிட்ரரி கிளாசிக்ஸ் பட் தேவ் சேஞ்ச்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் மை லைஃப் கிரேட்லி ரூட்ஸ் அலெக்சி இல்லையுடைய ரூட்ஸ் வேர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓனாக குளிச்சுதான் அது நீங்கள் இங்கிலீஷில் படிக்க தமிழில் வாங்கி படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆமாம் ஆமாம் இல்லை இல்லை எனக்கு இங்கிலீஷ் ட்ரா இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனோட தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சீமோனோட ட்ரான்ஸ்லேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆ அது ஏழு தலைமுறைகள் அப்ரிச்சு ஒன்று இருக்கும் ஆமாம் அது ஏழு தலைமுறைகள் தான் ஃபுல் இல்லை இல்லை வேர்கள் தான் ஃபுல்லா ஆமாம் இல்லை அப்ரிட்ஜாக ஃபுல் வேர்ஷன் ஆகும் ஏன்னா ரெண்டு வேர்கள்னு நான் படிச்சிருக்கேன் ஆ ஒரிஜினல் வந்து செ ரூட்ஸ் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இது எவ்வளோன்னு தெரில இது ஆ அப்போ அது அப்ரிட்ஜ்டு அது அப்ரிட்ஜ் வேர்ஷன் சார் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி வந்திருக்கீங்க இல்லையா அது இது சம்மந்தமாகவே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இப்போ நம்ம நீங்கள் உணவு இதெல்லாம் எடுத்துங்க நிறைய விஷயம் எடுத்துங்கலாம் சொன்னீங்க நிறைய பேசுனீங்க இல்லை இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற நிறைய விஷயமே விஷத்தை தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ விவசாயம்ன்றது சுத்தமாக போயிடுச்சு விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் இது எப்படி பார்க்குறீங்க அடுத்த சமூகத்துக்கு இனி வரக்கூடிய சமூகத்துக்கு நம்ம என்ன ஏன்னா படைப்புகளை தாண்டி சில பதிவுகள் வேணும் இல்லையா அது அது இல்லை இப்போது இன்றைக்கி இன்றைய சூழ்நிலையில் வந்து மருந்து போட்டு பண்ணுற விவசாயம் தான் வந்து இருக்குது இயற்கை விவசாயத்தில் வந்து சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அவங்க தான் அந்த மருந்து கண்டுபிடிக்கிறவங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் வந்து ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா ஆர்கானிக்காக ட்ரை பண்ணா ஃபார்மிங் வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் இல்லாமல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இல்லாமல் பண்ணால் அவ்வளோ ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அண்ட் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஆர்கானிக் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுலே ஒரு ஒரு எலிட்டிஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருக்குது அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து மாட்டு சாணியை போட்டு பண்ணுறது வந்து இயல்பாக நம்ம எல்லாம் பண்ணுறது தான் அது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு எலிட்டிஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருக்குது அது வசதியானவங்களுக்கு மட்டுமானதாக இருக்கிறத மாற்றணும் அதை மாற்றி எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாருக்கும் சேர்க்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவில் எல்லாருமா சேர்ந்து அதை செய்ய வேண்டியிருக்கு அது அது அதுலேயும் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது இப்போது நம்ம ஒரு மெத் ஒரு ஒரு முறையில் இப்படி ஒரு முறையில் செய்யணும்னா எல்லாரும் அதை செய்யணும்னு அவ அவசியம் கிடையாது இப்போது இப்போ பத்து பேர் ஒன்றா நல்லா வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த பத்தாவது நிலத்தில் இருக்க ஒரு மருந்து போட்டாருன்னா என் நிலத்துக்கும் அது பாதிப்பு பாதிப்பு ஏற்படும் ஸோ அது வந்து அது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூமெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகணும் அண்டு ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் நம்ம நாட்டினுடைய ஒரு ஸ்டேட்டில் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அது கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அது பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி அப்படி பண்ணாதான் அது அது வரும் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து இப்போது சில ப்ராக்டிசஸ் தவிர சில ப்ராக்டிசஸ் தவிர மருந்து இல்லாமல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் நல்ல பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்கு இல்லையா அதுவே சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் நெகட்டிவான ஆமாம் அதனால் வந்து அந்த பேலன்ஸ் இருக்கணும் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் ஒரேடியாக ஒதுக்கவும் முடியாது எல்லாத்தையும் ஒரேடியாக ஏற்றுக்கவும் முடியாது அவ்வளோ